మరో ఉత్తరం చూద్దాం అండి కాకినాడ నుంచి వైష్ణవి రాస్తున్నారు దశ సప్తమి నాడు ఆదిత్యుణ్ణి ఏ విధంగా ఆరాధించాలి తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు నిజానికి రథ సప్తమి అంటే సప్తమి నాటి కంటే పూర్వం షష్ఠి నాడే ఈ సంకల్పం చేయాలి షష్ఠి రోజు ఈరోజు షష్ఠి తిథి రేపు రథ సప్తమి అని సంకల్పం చేసి ఈరోజు రాత్రి అంటే షష్ఠి తిథి నాటి రాత్రి ఉపవాసం చేయాలి సప్తమి సమయంలో సూర్యోదయానికంటే పూర్వమే లేచి స్నానం చేయాలి కుర్యాత్ స్నానార్ఘ్యదానాభ్యాం ఆయు ఆరోగ్య సంపద అని కూడా భవిష్యోత్తర పురాణం చెప్తుంది మాఘే మాసితే పక్షి అని చెప్పుకున్నాం కదా కుర్యాత్ ఏం చేయాలి స్నాన అర్ఘ్య దానములు ఈ మూడు చేస్తే ఏం కలుగుతాయి ఆయువు ఆరోగ్యము సంపద ఈ మూడు కలుగుతాయి అని కూడా మనకు భవిష్యోత్తర పురాణంలో ధర్మరాజు గారికి కృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ వర్తాంతం అంతా కూడా తెలియజేస్తాడు ఈరోజు ఏం చేయాలి మనం అంటే ముందుగా స్నానం చేయాలి ఏం రోజు చేయట్లేదా అది వేరు ఇది వేరు ఈ రసత్న స్నానం ఏమిటి అంటే సూర్యోదయానికంటే పూర్వమే లేచి సంకల్పం చెప్పుకొని నాభి వరకు నీటిలో నది అవకాశం ఉంటే అందులో మునిగి లేని పక్షంలో మనం మన బాత్రూంలలో కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకొని ఏడు జిల్లేడు ఆకులు లేదా ఏడు రాగి ఆకులు వీటిని సేకరించుకొని ఈ ఏడు 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 ఇరవై ఒక్కటి ఆకులను రెండు ఏడు వరసల బొత్తులు ఇలా భుయాల పైన ఒక ఏడు వరస ఆకుల కట్ట శిరస్సు పైన పెట్టుకొని దానిపైన రేగు పండు ఉంచి ఆ పిమ్మడ స్నానం చేయాలి నిజానికి ఇది ఎలా స్నానం చేయాలి భవిష్యత్తు ప్రాణం చెప్పబడింది ఎలాగా అంటే నదిలో స్నానం చేయాలి శిరస్సు పైన ఏడు జిల్లేడు ఆకులు కొంతమంది చిక్కుడు ఆకులు కూడా వినియోగిస్తారు జిల్లేడు ఆకులే శ్రేష్టం జిల్లేడు ఆకులు లేని పక్షంలో రాగి ఆకులు ఏడు వరసల బొత్తి శిరస్సు పైన పెట్టుకొని దానిపైన నువ్వుల నూనె దీపం వెలిగించి లేదా ఆవునేతి దీపం వెలిగించి ఆ దీపాన్ని శిరస్సు పైన పెట్టుకొని నీటిలో మునిగి దీపాన్ని అలా నీటి ప్రమాణం మట్టుకు వచ్చేలాగా విడిచిపెట్టి మనం పక్కకి లేచి లేవాలి అప్పుడు ఆ ఆకుల బొత్తి దీపం నీటి పైన తేల్తాయి మనం ఇలా మునిగి ఇలా పక్కకి వచ్చి మళ్ళీ శిరస్సు పైకి దీపుతాం ఇలా చేయాలి దీపాన్ని ఇలా వదలాలి నీటిలో ఇది నిజంగా రథ సప్తమి నాడు మనం స్నానం చేయవలసిన విధానం నదుల్లో నీళ్ళు ఎక్కడండి మునిగేంత మట్టికి ఉన్నాయా ప్రాజెక్టులు కట్టేసుకున్నాం కదా అనుకుంటే తెలుసుకున్నాం దీపాన్ని వెలిగించి ఒడ్డునన్నా పెడదాం నమస్కారం అన్నా చేద్దాం చేయవలసినవి ఏమిటివి కుర్యాత్ స్నాన అంటే ఇలా అర్ఘ్య చేతిలో నీళ్లు తీసుకొని విడిచిపెట్టాలి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి అంటూ పన్నెండు సార్లు సూర్యనారాయణ మూర్తికి ప్రీతికరంగా అలా దోశల్లో నీళ్లు తీసుకొని విడిచిపెట్టాలి మిత్ర రవి సూర్య భాను ఖగ పూష హిరణ్యగర్భ మనీచి ఆదిత్య సవిత్రు అర్క భాస్కర అనే పన్నెండు నామాలు చెప్పి మీకు వచ్చిగా ఆవిడ చెప్పేశారండి మాకు రాకపోతే మేమేం చేయాలండి అంటే పన్నెండు సార్లు సూర్య యనమ ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి సూర్య యనమ ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి అంటూ పన్నెండు సార్లు నీళ్లు విడిచిపెడదాం ఇక మూడవది ఏంటి కొరియాద్ స్నాన అర్ఘ్య దానాని ఇక్కడ మనం దశ దానాలు చేయాలి కనీసంలో కనీసంగా రాగి చెంబులో గోధుమలు పోసి లేదా నువ్వులు పోసి ఆ నువ్వులు లేదా గోధుమలు పోసిన రాగి చెంబును దానంగా ఇవ్వాలి వీలైతే సువర్ణ ప్రతిమ లేదా రజత ప్రతిమ సూర్య ప్రతిమ చేయించి ఇలా దానం కూడా ఇవ్వాలి రాగి లోహాన్ని ఈరోజు దానంగా ఇవ్వాలి అని మాత్రం శాస్త్రం చెబుతుంది కుర్యాత్ స్నాన అర్ఘ్య దానాని ఇలా ఈ మూడు చేయాలి ఇందువల్ల మనకు ఆయువు ఆరోగ్యము సంపద అనే మూడు కలుగుతాయి అని మనకు భవిష్యోత్తర పురాణం చెబుతుంది శాస్త్రానాం విషయస్థావ యావన్ మందర సాగరే పురాణాలలో శాస్త్రాలలో ఎన్నో చెప్పి ఉంటారండి యావత్తైలం తావత్ వ్యాఖ్యానం తెలుసుకుందాం వీలైనంత మట్టుకి ఆచరించే ప్రయత్నం చేద్దాం చిక్కుడు ఆకులతో రథం చేసి 
ఇంటిలో దాలి ఏర్పాటు చేసి పాలని పొంగించి అందులో కొత్త బియ్యము బెల్లము వేసి పొంగలి సిద్ధం చేసి ఈ పొంగలిని సూర్యనారాయణమూర్తికి ప్రీతికరంగా నైవేద్యంగా పెట్టి ఆ చిక్కుడు ఆకులలో ఇంటిల్లి పాది పిల్లలు పెద్దలు ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి చిక్కుడు ఆకులతో రథాన్ని సిద్ధం చేసి స్వామివారు ఈ రథంలో ఉత్తర మార్గం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారు అని ఆలోచన చేయాలి వివేకాన్ని విజ్ఞానాన్ని పెంపొందింపజేసుకోవడమే ఉత్తర మార్గ ప్రయాణం ఉత్తర మార్గం అంటే ఊర్ధ్వం వైపుగా ఆలోచన చేయడం ముఖం తూర్పు వెనక పడమర శిరస్ ఉత్తరం పాదం దక్షిణం ఇలా ఆలోచన చేయాలి ఇలా ఉత్తర మార్గం వైపు కనుక స్నానము దానము అర్ఘ్యము మూడు వీటితో పాటు చిక్కుడాకుల రథం పొంగలి నైవేద్యం ఇవి చే